వీళ్ళ డిజైన్ ఏమంటే అధ్యక్ష ఒక్కొక్క క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసేదానికి ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఇందులో ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లు ఆరు క్లస్టర్లు అంటే మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క కోటి అవుతుంది అయితే ఈ మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క కోటిలో వాళ్ళ ప్రపోజల్ ఏమంటే అధ్యక్ష ఇందులో తొంభై శాతము ఆ కంపెనీ సోకాల్డ్ సిమెంట్స్ కంపెనీ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే వాళ్ళు ఉచితంగా ఇస్తారని ఒక పది శాతం మాత్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అంటే ఒక్కొక్క క్లస్టర్ చూసుకున్నట్లయితే అధ్యక్ష ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లకు గాను నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క కోటి సోకాల్డ్ సిమెంట్స్ కంపెనీ మనకు ఉచితంగా ఇవ్వాలని యాభై ఐదు కోట్లు మాత్రము మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెట్టాలని అధ్యక్ష ఈ లోపల ఏం జరిగిందంటే అధ్యక్ష అసలు ఫండమెంటల్గా దీంట్లో ఒక ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఆ ఫండమెంటల్ ఫ్లాస్ ఏమంటే ఇది మనకు వచ్చినది అసలు ఈ అగ్రిమెంటే తప్పితమైన అగ్రిమెంట్ అనేది క్లియర్గా ఏర్పడింది అధ్యక్ష ఎందుకు ఏర్పడిందంటే సిమెంట్స్ కంపెనీనే ముందుకు వచ్చి అసలు ఇటువంటి అగ్రిమెంటే లేదు మాకు అని చెప్పడం జరిగింది సిమెంట్స్ కంపెనీ వచ్చి మాకు ఇటువంటి అగ్రి అగ్రిమెంటే లేదు ఈ తొంభై పర్సెంటు పది పర్సెంటు ఇటువంటి అగ్రిమెంట్ మేమేమి ఎంటర్ కాలేదు ఒకవేళ ఎవరన్నా ఎంటర్ అయింటే కూడా ఇది మాకు సంబంధించినది అయితే కాదు అన్నారు అధ్యక్ష మరి ఎండి ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ ఎండి కొన్ని తప్పులు చేసినారు కాబట్టి మా నుంచి తీసేయడం కూడా జరిగిపోయింది తను ఏదన్నా ఒకళ్ళు చర్యలు చేసింటే మా కంపెనీకి మాత్రం ఇది సంబంధం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇది ఆ సబ్సిక్వెంట్గా అధ్యక్ష ఈ సిమెంట్స్కు సంబంధించిన అంటే ఈరోజు ఎండి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ప్రస్తుతము వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏమి అధ్యక్ష ఒక మెజిస్ట్రేట్ ముందు పోయి వాంగ్మూలం ఇవ్వడం అధ్యక్ష ఇది ఒక ముఖ్యమైన భాగం అధ్యక్ష ఇది ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగా ఈరోజు ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎక్కడి నుంచి జరిగింది అధ్యక్ష ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ వాదన అంత ఏమి వాళ్ళ వాదన ఏమంటే ప్రభుత్వము ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది ఈ అరెస్టు చేయడం జరిగింది ఇది ముమ్మాటికి తప్ప అధ్యక్ష ఎందుకు తప్పంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టులో మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అధ్యక్ష ఎక్కడ పూణేలో వాళ్ళు డొల్ల కంపెనీలను ఏవైతే జనరల్గా విచారిస్తూ ఉన్నారో ఆ విచారణలో ఒక కొన్ని కంపెనీలు దొరికినాయి అధ్యక్ష ఆ డొల్ల కంపెనీలు ఏవైతే విచారణ చేసినప్పుడు జరిగిందో వాళ్ళకు తెలిసింది ఈ డబ్బులన్నీ ఈ విధంగా వచ్చినాయి ఈ విధంగా ఈ డబ్బులు వచ్చి ఇవన్నీ కూడా వేరే ఎక్కడికో ఒక మార్గానికి పోయినాయి అనేది బయటపడింది అధ్యక్ష ఈ సౌమేంద్ర బోస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఏమో అంటే ఆ రోజుటికి ఈయన సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్కు ఎండిగా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక డిస్క్రిపెన్సీ ఏమంటే కింద ఆ లాస్ట్ చూడండి అధ్యక్ష సైండ్ అక్కడ కింద సుమన్ బోస్ అంటే ఆయన పేరు సౌమేంద్ర బోస్ అని చెప్పి గుజరాత్లో ఎంఓయూలో సైన్ చేస్తారు మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి సుమన్ బోస్ అంటాడు సౌమేంద్ర బోస్ గుజరాత్లో సైన్ చేసిన సిగ్నేచర్ వేరే ఉంది మరి సుమన్ బోస్ సిగ్నేచర్ వేరే ఉంది ఒక వ్యక్తి ఒక కంపెనీలో ఎండిగా పనిచేసేటప్పుడు తను పేరు మార్చి డబుల్ సంతకాలు వేరే వేరే సంతకాలు పెట్టిన దాఖలాలు ఎక్కడన్నా ఉంటాయని చెప్పి మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష పేజ్ నెంబర్ టూ అధ్యక్ష ఇదే 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 దీంట్లో పేజ్ నెంబర్ టూ పైన పూర్తి పైన చూస్తే అధ్యక్ష ద అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ దిస్ డాష్ త్రీ ఆఫ్ జూన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే దాంట్లో డేట్ కూడా లేదు అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ అగ్రిమెంట్ ఎక్కడే కానీ డేట్ లేకుండా అగ్రిమెంట్లు అనేది చూసినాం అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ డేట్ లేకుండా అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఆ తర్వాత మళ్ళీ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ డి పాయింట్ అధ్యక్ష పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ పైన డి పాయింట్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అబ్లికేషన్స్ అగ్రీ టు బి అండర్ టేకన్ బై సిమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డిజైన్ టెక్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ షెల్ ఇన్షూర్ దట్ అ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా రాసి ద అమౌంట్ హ్యాస్ బిన్ శాంక్షన్ వైడ్ లెటర్ నెంబర్ డాష్ డేటెడ్ డాష్ డాష్ డేటెడ్ డాష్ అంటే లెటర్ నెంబర్ మెన్షన్ లేదు అందులో డేట్ మెన్షన్ లేదు అధ్యక్ష కానీ వాళ్ళు మాత్రం చెప్పేది అధ్యక్ష ఎటువంటి తప్పిదం లేదు మీరు మమ్మల్ని ఊరికని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అంటే ఇంకా వాళ్ళక
లాస్ట్ పేజ్కి వస్తే పైన జోడి అధ్యక్ష ఎంటైర్ అగ్రిమెంట్ కిందికి వస్తే ఇన్ విట్నెస్ దేర్ ఆఫ్ హియర్ ఆఫ్ ద సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ అండ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ బి ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దీస్ ప్రెసెంట్లీ దోస్ ప్రెసెంట్లీ ఇన్ మేనర్ హియర్ అండర్ మెన్షన్ ఆన్ ద డాష్ డే ఆఫ్ డాష్ అట్ డాష్ అంటే ఏ రోజు లేదు ఆ తర్వాత ఏ నెల లేదు తర్వాత ఎక్కడా లేదు ఇంకా కిందికి రాండి అధ్యక్ష విట్నెస్ చూడండి అధ్యక్ష బ్లాంక్ విట్నెస్ రెండు బ్లాంక్ కానీ వాళ్ళు చెప్పేది మాత్రం ఎటువంటి తప్పు లేదు మీరు అనవసరంగా మీరు కేసులు పెట్టినారని మా అధ్యక్ష కేసులు పెట్టేది పూణాలో కేసు పెడితే అది కూడా మనమేనా అధ్యక్ష ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసు పెడితే అది కూడా మనమేనా అధ్యక్ష అక్కడ సెబీ వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే అది కూడా మనమేనా అధ్యక్ష అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మనమేనా అధ్యక్ష పూణాలో పోయి కూర్చొని రెండు వేల పదిహేడులోనే పెట్టిస్తామే అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష ఈ సౌమేంద్ర బోసును వీళ్ళను కన్విల్కర్ను అరెస్ట్ చేసిన ఎవరు అధ్యక్ష ఈడి అది కూడా మనమే చేస్తామే అధ్యక్ష ఎంత అన్యాయంగా మాట్లాడతారు చూడండి అధ్యక్ష ఊరికనే మళ్ళా మాట మాట్లాడితే ఆయన నా మీద బురద చల్లుతున్నారంటాడు ఆ చ అనేది కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా యువర్ త్రోయింగ్ మట్ స్లింగింగ్ అని మీ అంటాడు యువర్ త్రోయింగ్ మట్ స్లింగింగ్ గుర్తుంది యువర్ త్రోయింగ్ మట్ స్లింగింగ్ ఈ త్రోయింగ్ మట్ స్లింగింగ్ ఎందుకు అవసరం ఉంటుంది అధ్యక్ష అందరికీ అసలు ఎంత అన్యాయంగా చూడండి అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఈ మూడో పార్టీ అధ్యక్ష పివిఎస్పి అండ్ స్కిల్లర్ ఇది ఒకటి అధ్యక్ష వీళ్ళు ఏం చేసినారంటే యాక్చువల్గా ఎవరికి ఉంది ఇది మన ఇది చేయాల్సిన పని ఎవరు అధ్యక్ష ఒరిజినల్గా పేరు తీసుకునేది సీమెంట్స్ ఇప్పుడు సీమెంట్ పోయింది సీమెంట్స్ లేదు సీమెంట్స్ నాకు సంబంధమే లేదు అసలు ఇది అన్నాడు డిజైన్ టెక్ అనేవాడు వచ్చినాడు ఆ డిజైన్ టెక్కు సంబంధించిన కన్విల్కర్ ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది పోనీ ఆ కన్విల్కర్ అన్న పనిచేసినాడా ఇది సంతకం పెట్టిన వ్యక్తి అంటే ఆయన కూడా లేదు అధ్యక్ష ఆయన మళ్ళీ అవుట్ సోర్స్ ఇంకో కంపెనీకి పెడతారు ఎవరు పంపిస్తారు అధ్యక్ష పివిఎస్పి ఐటీ స్కిల్స్ ప్రాజెక్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆల్సో కాల్డ్ స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అసలు అగ్రిమెంట్లో వెరీ క్లియర్గా ఏమని ఉంది జివోలో ఇది ఏమాత్రం చేయాల్సిన బాధ్యత ఓన్లీ సిమెంట్స్ అని అది పోయి డిజైన్ టెక్ వచ్చింది ఇప్పుడు డిజైన్ టెక్ వచ్చేసి మళ్ళా ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా స్కిల్లర్ అనే కంపెనీకి అంటే డిజైన్ టెక్కే డొల్ల కంపెనీ ఆ డొల్ల కంపెనీ ఇంకొక డొల్ల కంపెనీకి ఇస్తారు అధ్యక్ష ఎవరు వాళ్ళంటే వాళ్ళు స్కిల్లర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ స్కిల్లర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వల్లను ఎవరు చెక్ చేసి ఉండేది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ పూణే ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అధ్యక్ష అంటే అది కూడా మనమే చెప్పిస్తాం అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పూణేకి పోయి కూర్చొని అదే పనిగా ఏమన్నా అర్థం ఉంది అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఇది మళ్ళీ మనకు చెప్తారు అధ్యక్ష తప్పని ఇది చూసిన తర్వాత ఈ మైల్ స్టోన్స్ అధ్యక్ష పేమెంట్ పేమెంట్ చూసినట్లయితే ఏ విధంగా పేమెంట్ ఉంది అధ్యక్ష ఐదు పన్నెండు రెండు వేల పదహైదు ఐదు డిసెంబర్ రెండు వేల పదహైదు హుటాహుటిన నూట ఎనభై ఐదు కోట్లు ఇస్తారు అధ్యక్ష ఇరవై తొమ్మిది జనవరి రెండు వేల పదహారు అధ్యక్ష మరీ అర్జెంటుగా ఎనభై ఐదు కోట్లు అధ్యక్ష పదకొండు మార్చి రెండు వేల పదహారు అధ్యక్ష మరీ అర్జెంటుగా అరవై ఏడు కోట్ల అధ్యక్ష అదేవిధంగా అదేవిధంగా అధ్యక్ష ముప్పై ఒకటి మార్చి రెండు వేల పదహారు మరి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్లు అంటే మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్లు అధ్యక్ష ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఒకటి కోట్లు ఇచ్చినారు కదా అధ్యక్ష ఆ పాయింట్ చూడండి అధ్యక్ష కింద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అధ్యక్ష ఇది ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ అధ్యక్ష ప్రైమా ఫేసీ కింద నుంచి థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ అధ్యక్ష ప్రైమా ఫేసీ అండ్ రిపోర్టెడ్లీ అపేర్స్ దట్ డిజైన్ టెక్ అండ్ సిమెన్స్ డైవర్టెడ్ ద ఫండ్స్ వర్త్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ బై గివింగ్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ టు ద అలెజ్డ్ షెల్ కంపెనీస్ కిల్లార్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫార్మర్లీ నోన్ ఎస్ పివిఎస్పి ఐటీ స్కిల్స్ ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్ హూ రిపోర్టెడ్లీ ఇష్యూడ్ ద ఇన్వాయిసెస్ వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ సర్వీస్ అంటే రెండు వందల నలభై ఒక్క కోటి రూపాయలు పక్కకు దొంగతనం చేసినారు ఎటువంటి పని చేయకుండా అనేది వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష షెల్ కంపెనీలు డోల్ కంపెనీలు మన వాళ్ళు మన డిపార్ట్మెంట్ సిఐడి వాళ్ళు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా చేయడం జరిగింది ఎట్లా వచ్చింది ఇది అని అంటే అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్
వాళ్ళ నుంచి డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు కొంత కన్నారు ఎంత కొన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళు యాభై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లకు కొన్నట్లు ఆ తర్వాత సిమెన్స్ వాళ్ళు కూడా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినారు అధ్యక్ష ఏమని మేము యాభై ఎనిమిది కోట్లకు మేము కొన్నామని ఇది తర్వాత కూడా మళ్ళీ వస్తుంది అధ్యక్ష ఇక్కడ చూడండి అధ్యక్ష పైన రైట్ సైడ్ అధ్యక్ష హవ్ ఎవర్ ఎస్ఐడబ్ల్యూ ఇస్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రాంట్ అందుకు పైన ప్రాజెక్ట్ అగ్రివేడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ నైంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇది వాళ్ళు యాక్చువల్గా పేమెంట్ చేసిన అధ్యక్ష ఆ తర్వాత డొల్ల కంపెనీలకు ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది కూడా నేను చెప్తాను అధ్యక్ష అక్కడ నుంచి వివిధ కంపెనీల అధ్యక్ష డొల్ల ఒకటి ఏసీఐ షెల్ ఇప్పుడే నేను చెప్పినాను కదా అధ్యక్ష సెబి వాళ్ళు ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పదిహేడులోనే ఏసీఐ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది ఇది ఒక డొల్ల కంపెనీ డొల్ల కంపెనీ చేసే పని ఏమంటే రకరకాల డబ్బులు దాంట్లోకి తెచ్చి అక్కడ నుంచి క్యాష్ మార్చిస్తారు అందులోపల మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఉంటుందో జిఎస్టీలో ఆ బెనిఫిట్ కూడా తీసుకుండే కంపెనీలు ఇవే అని పీవీఎస్పి స్కిల్లర్ ఏదైతే ఉందో రెండు వందల నలభై ఒక్క కోటి అధ్యక్ష ఈ ఫ్లో చాట్ మీరు డిస్టర్బ్ చేయకుంటే కొంచెం ఫ్రీగా చెప్తాను యాభై కోట్ల నలభై మూడు లక్షలు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి గాను పోర్ ట్రేడింగ్ తొమ్మిది కోట్ల నలభై రెండు లక్షలు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి గాను ఫీనిక్స్ పద్దెనిమిది కోట్ల పద్నాలుగు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై గాను అంత లెక్కేస్ అధ్యక్ష నూట పద్దెనిమిది కోట్లు తొంభై ఎనిమిది లక్షలు పదమూడు వేలు రెండు వందల ఏడు నూట పద్దెనిమిది కోట్లు తొంభై ఎనిమిది లక్షలు పదమూడు వేలు రెండు వందల ఏడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఏమనిచ్చిందంటే ఇదంతా కూడా నీ అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇంతవరకు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే దానికి పోలే చెప్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తప్పు అనేది వీళ్ళు పోలే వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇదంతా కూడా నీ ఆదాయం కింద లెక్కేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా దానికి సమాధానం చెప్తారా అని అంటున్నారు ఇందులో చూస్తే అధ్యక్ష ఎక్కడి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లింకప్పు ఆడి నుంచి శ్రీనివాస్ ఆయన పిఏ రాజేష్ కిలారు కింద మనోజ్ వాసుదేవ్ పరదసాని అక్కడి నుంచి దుబాయ్లో పదహైదు కోట్లు పోతుంది అతుల్ సోని బాల వెంకటేష్ నుంచి ఒకటి పోతుంది నావోలిన్ ఎవరెట్ కంపెనీలకు అరవై రెండు కోట్లు పోతాయి హైగ్రీవా అన్నయ్య శలాకాకు యాభై రెండు కోట్లు పోతుంది కేవీఆర్ రఘు ఈయన అధ్యక్ష కేవీఆర్ రఘు ఈయన ఉండే పేరు రామోజీరావు గారి వియంకుడు ఆయన ఆయనది కూడా ఉంది అధ్యక్ష ద అబౌ పేమెంట్స్ వర్ గివెన్ టు నారాయణ అండ్ కృష్ణ ఆన్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్వీఆర్ రఘు నాట్ కేవీఆర్ ఆర్వీఆర్ ఆర్వీఆర్ రఘు అండ్ మిస్టర్ రఘు వాజ్ ఆస్డ్ బై శ్రీనివాస్ పిఎస్ టు ఎక్స్ సిఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్వీఆర్ రఘు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లోజ్ పర్సన్స్ టు చంద్రబాబు నాయుడు కృష్ణ అండ్ నారాయణ అండ్ వర్ ద నేమ్స్ గివెన్ టు మీ ఆర్వీఆర్ రఘు చూడండి వీళ్ళ నెట్వర్క్ వీళ్ళందరూ అమాయకులు అధ్యక్ష ఎంత అమాయకులు అంటే బయట ఎవరన్నా చూస్తే కానీ అసలు నోట్లు వేయలు పెడితే అసలు ఈ చీకుతారో లేదో అనేటట్లు అమాయకత్వం ఏం అధ్యక్ష ఇది ఇంత చేసిన తర్వాత అధ్యక్ష ఫైనల్గా ఏమైందంటే పోనీ వాళ్ళు అమాయకులు కదా అధ్యక్ష ఆయన అమాయకులు ఉన్నప్పుడు అమాయకులు ఎట్లా ఉండాలి అధ్యక్ష పెండియాల శ్రీనివాసుకు మనోజ్ వాసుదేవ్ పరదసానికి మన సిఐడి వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తారు అధ్యక్ష ఎప్పుడు ఇస్తారు అధ్యక్ష వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తే ఎప్పుడు అధ్యక్ష ఐదు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నోటీస్ ఇస్తారు అధ్యక్ష ఏమని అయ్యా మా దగ్గర ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి కొద్దిగా వచ్చి ఏదో మాట్లాడుతుర్రు అండి ఏం నోటీస్ ఏముంటుంది అధ్యక్ష మాట్లాడుతుర్రు అండి అని అంటే ఐదు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నోటీస్ ఇస్తే అదే రోజు సాయంత్రం ఏడు పదికి మనోజ్ వాసుదేవ్ పాదసాని దుబాయ్ జంపు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మరుసటి రోజు ఆరవ తేదీ సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు పెండియాల శ్రీనివాసు జంప్ అమెరికా నిజంగా ఒకవేళ అమాయకులు అయితే నిజంగా ఇది ఉంటే నోటీస్కి ఏముంది అధ్యక్ష ధైర్యంగా వచ్చి ఏం నోటీస్ రా చెప్పండి ఏమేమి నోటీస్ ఉందో మొత్తం నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఏమంటారు నాకు సంబంధం ఎట్లా అంటారు ఇప్పుడు అది కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష పెండియాల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఎవరు ఈయన ప్రైవేట్ సెక్రటరీ టు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఎప్పటి నుంచి అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయన ఫస్ట్ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఉన్న డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఎవరో అయితే ఉన్నారో ఆయన కింద పిఏగా చేరినాడు అధ్యక్ష ఎప్పుడు రెండు జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో డైరెక్ట్గా పిఏ టు చంద్రబాబు నాయుడు గారుగా చేరింటారు అధ్యక్ష చేరినారు ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది
దెన్ ఇన్ ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు మనకు ప్రైవేట్ వ్యక్తి అంటే ఇంట్లో మనిషే కదా అధ్యక్షంగా ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళుగా ఇంట్లో వ్యక్తిగా ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు ఆయన ఏదైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు కానీ ఇంకో చోట కానీ పేరు కానీ వస్తే దానికి సంబంధం ఉన్నట్లా లేదు అంటే ఈయన తెలియకుండానే ముప్పై సంవత్సరాలు అవన్నీ చేసిన అధ్యక్ష ఇవన్నీ పెద్ద పెద్దవన్నీ ఎంత అన్యాయంగా చూడండి అధ్యక్ష చెప్పేది ఇది చెప్పిన తర్వాత ఈ ఈ విధంగా ఉండగా అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఏమంటే అల్లరి అంటే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ దృష్టిలో మనం ఇదంతా ఏం చేయకూడదు అసలు ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకూడదు ఒక్కొక్కసారి పేపర్లో మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వీళ్ళ మీద చేసినారంటే బాబు ఎంత మంచి పని చేసినారని చెప్పి వీళ్ళనే మనము అభినందించాలన్నమాట వాళ్ళ కోరిక ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసినారంటే బా ఎంత మంచి చేసినారని చెప్పి మనము వీళ్ళని అభినందించాలా ఇంకా వాళ్ళ కోరిక ఎట్లా అంటే ఈడీ వాళ్ళతో మనం పోయి కొట్లాడాలి ఆహా మా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరు ఎట్లా చేస్తారు అని చెప్పి ఎంత అన్యాయం చూడండి అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పినారు కదా ఎక్కడే కానీ ఐటమ్ వైజ్ లేదు అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ ఐటమ్ వైజ్ లేదు మన దగ్గర ఎక్కడే కానీ డిపార్ట్మెంట్లు ఎత్తుకుతే ఎక్కడే కానీ ఏ ఐటమ్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టినారనే ఇన్వాయిస్లు లేవు ఏది లేవు కేవలం కాలేజీలు అంతా లేవు అది ఎప్పుడు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒకటి పది సార్లు అడగంగా మార్చిలో తెచ్చి ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అధ్యక్ష పోనీ సీమెన్స్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అధ్యక్ష దీనికి సీమెన్స్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు మాకు అసలు ఈ మూడు వేల స్కీము ఈ గ్రాంట్ నీడ్ ఇచ్చే స్కీము ఈ తొంభై పర్సెంట్ స్కీము ఈ స్కీమే లేదు అసలు ఈ అగ్రిమెంటే మాకు సంబంధం లేదు అసలు ఈ సుమన్ బోసే మా దగ్గర పనిచేయడం లేదు ఈయన దిగిపోయినాడు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అయితే వాళ్ళ నుంచి డిజైన్ టెక్ మాత్రము యాభై ఎనిమిది పాయింట్ తొంభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది కోట్లు అనుకోండి అధ్యక్ష యాభై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రం మా దగ్గర కొన్నారు అంటే ఇంతవరకు మనకు నికరంగా యాక్చువల్గా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినది ఓన్లీ యాభై ఎనిమిది పాయింట్ యాభై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష క్లియర్గా మీరు చూడండి అధ్యక్ష అసలు ఆయన దిగిపోయినాడు సుమన్ బోసు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు కూడా మాకు తెలియదు అధ్యక్ష అయితే కార్నర్ అనే కంపెనీ నుంచి కార్నర్ కన్సల్టింగ్ వీళ్ళు స్పెషలిస్ట్ దేంట్లో అధ్యక్ష ఈ హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఐటీకి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాల్యూ అసెస్ చేసేదానికి స్పెషలిస్ట్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటారంటే అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం అసలు సీమెన్స్ వాళ్ళ నుంచి అకాడమిక్ సాఫ్ట్వేర్ ముప్పై ఐదు పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు కోట్ల విలువ అవుతుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు స్ప్లిట్ అప్ కూడా ఇచ్చినారు అధ్యక్ష ఏమనిచ్చినారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైజాగ్కు రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెడితే అంటే యాక్చువల్గా వస్తువులు సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో కానీ హార్డ్వేర్ రూపంలో కానీ రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లు ఇక్కడ లాస్ట్ అనెక్షర్ టూ అని లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి అధ్యక్ష రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెడితే మరి దానికి యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఏదైతే మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందో యాభై ఒక్కటి పాయింట్ మూడు లక్షలు అదేవిధంగా అధ్యక్ష జేఎన్టీయు కాకినాడ మూడు కోట్ల ఏడు లక్ కో మూడు కోట్ల ఏడు లక్షలు ఖర్చు పెడితే యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ యాభై నాలుగు పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది లక్షలు అదేవిధంగా జేఎన్టీయు అనంతపూర్ రెండు పాయింట్ తొంభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెడితే యాభై రెండు పాయింట్ యాభై తొమ్మిది లక్షలు యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర కాలేజ్ తిరుపతి మూడు పాయింట్ ఆరు ఒకటి కోట్లు ఖర్చు పెడితే అరవై నాలుగు లక్షల ముప్పై ఆరు వేలు వచ్చేసి యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ సిద్ధార్థ కాలేజ్ విజయవాడ మూడు పాయింట్ ఆరు కోట్లు ఖర్చు పెడితే యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ యాభై నాలుగు పాయింట్ యాభై మూడు లక్షలు వివిఐటి గుంటూరు మూడు కోట్ల ఆరు లక్షలు ఖర్చు పెడితే యాభై నాలుగు పాయింట్ యాభై అంత లెక్కేస్తే సేమ్ అంత లెక్కనే పోనీ ఏ విధంగా చేసినారు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఫిజికల్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమని చెప్తారు మామూలుగా హైదరాబాద్ నేనే కట్టిన కంప్యూటర్ నేనే కనిపెట్టిన సెల్ ఫోన్ నేనే కనిపెట్టిన ఈ గవర్నెన్స్ నేనే తెచ్చిన ఇక్కడ మాత్రం ఎందుకు ఫిజికల్ ఫైల్స్ అధ్యక్ష ఇక్కడ మాత్రం ఎందుకు ఫిజికల్ ఫైల్స్ వాళ్ళు చేసిన చూడండి అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఆఫీసరు ఏమేమన్నారు అనేది ఆఫీసర్ ఫైల్స్ పైన చూడండి అధ్యక్ష ఫస్ట్ ఏమన్నారు అప్పటి సెక్రటరీ శ్రీమతి కె సునీత ఐఏఎస్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ జూలై టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏమని ద ఫైల్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ రూటెడ్ త్రూ ఫైనాన్స్ బిఫోర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ త్రీ సెవెంటీ క్రోర్స్ వాస్ టేకన్ పుట్ అప్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ వై అడిషనల్ అమౌంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ సెంట్ ప్లానింగ్ ఫర్ రిమార్క్స్ అంట
డిజైన్ టెక్ కు ఎప్పుడైతే డబ్బులు యాభై ఐదు కోట్లు రిలీజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇట్ మే బి రిఫర్ టు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వెదర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ బి గివెన్ యాజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఫర్ వన్ యూనిట్ యాజ్ పైలట్ అగేన్ స్పెసిఫిక్ మైల్ స్టోన్స్ అంటే మీరు ఇది కొత్త ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి అంత ఒకటేసారి ఎందుకు ఒక పైలట్ ఫస్ట్ ఒక యూనిట్ ఒక క్లస్టర్ చేయాల్సిన ఇది కరెక్ట్ కదా ఆ తర్వాత మైల్ స్టోన్స్ ఏ టైంకు ఏ సమయానికి ఏ డబ్బులు రిలీజ్ చేయాలనేది ఉండాలి కదా అనేది మూడో చూడండి అధ్యక్ష అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తే అప్పటి చీఫ్ సెక్రటరీ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు ఏమంటారంటే ఇష్యూ ఈజ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద మీటింగ్ విత్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ బీఆర్ఓ మే బీ రిలీజ్డ్ అండ్ ఫైల్ పుటప్ అంటే ఏమంటున్నారు ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూ అప్రూవల్ రాటిఫికేషన్ అయితే అప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అయినారు అధ్యక్ష ఆఫ్టర్ ఇష్యూ రాటిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ చేసేయండి మళ్ళానే అనేది బట్ రాటిఫికేషన్ చేసేదిలే చాలా దానిలో అధ్యక్ష రాటిఫికేషన్ జరగలేదు అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇరవై ఐదు కోట్లు సో ఐవేఆర్ కృష్ణారావు గారు ఏమంటున్నారు ఇది సీఎం గారితో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి రిలీజ్ చేయండి రాటిఫికేషన్ మళ్ళీ తీసుకోండి రాటిఫికేషన్ మళ్ళీ తీసుకుండేదిలే గట్టిగా ఎవరు పోయి అడుగుతారు అధ్యక్ష సంతకం పెట్టు పెట్టు అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూడండి అధ్యక్ష మళ్ళీ రెండు వందల డెబ్బై కోట్లకు ఐవేఆర్ కృష్ణారావు గారు మళ్ళీ ఏమని అట్ పారా నెంబర్ వాజ్ రిక్వెస్టెడ్ రిలీజ్ హౌ ఎవర్ ఆఫ్టర్ ఇషన్ నాట్ టేకింగ్ డ్యూరింగ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఫండ్స్ టు డిజైన్ టెక్ ఐవేఆర్ కృష్ణారావు దట్ పారా ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ అగ్రీ టు ఇన్ మీటింగ్ కండక్టెడ్ బై సీఎం ఫైనాన్స్ మే బి రిలీజ్ అంటే ఫైనాన్స్కు రెండు వందల డెబ్బై కోట్లు రిలీజ్ చేయమని చెప్పి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఇష్యూ రాటిఫికేషన్ తీసుకోలే ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మళ్ళీ పారా ట్వంటీ సెవెన్ ఇరవై ఐదు కోట్లు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మళ్ళీ అప్పటి సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ ఏమని పైలట్ చేయండి యాభై ఐదు కోట్లకు అని ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మళ్ళీ పివి రమేష్ గారు పివి రమేష్ గారు ద చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మై టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మిస్టర్ జి సుబ్బారావు మెట్ మీ అండ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ బై సీఎం డేటెడ్ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ టూ ద లెటర్ ఆఫ్ సీమెన్స్ డేటెడ్ అంటే ఏమంటున్నారు అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా క్లియర్ చేయమని చెప్పి సుబ్బారావు గారు వచ్చి అడిగినారు చీఫ్ సెక్రటరీ నాకు చెప్పినారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఏమంటున్నారు నేను చీఫ్ మినిస్టర్ గారి చీఫ్ మినిస్టర్ గారు నాకు చెప్పినారు ఇది వెంటనే రిలీజ్ చేయమని చెప్పి దీని లేదని ఒక్క చోట నా ప్రొసీజర్ ఉంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఇందులో ఏమంటే మళ్ళా పివి రమేష్ గారి అధ్యక్ష ఏమని మ్యాటర్ వాజ్ డిస్కస్ విత్ సెక్రటరీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కన్సిడరింగ్ ద అబ్జర్వేషన్ సీఎం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా డిజైన్ టెక్ ప్రొవైడ్ డాక్యుమెంటరీ రిలీజ్ చేయమని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి అధ్యక్ష ఆ తర్వాత పివి రమేష్ గారిది మళ్ళీ నోటింగ్స్ అధ్యక్ష ఆ తర్వాత సునీత గారి నోటింగ్స్ ప్లీజ్ సీ పిఎఫ్స్ ఆర్డర్స్ ఇన్ పారా వన్ ఎయిటీ నైన్ కండిషన్స్ రేంజ్ పాయింట్ వన్ టు సిక్స్ ఆర్ నాట్ బిన్ టచ్ డిపార్ట్మెంట్ మేబీ హాస్ టు కంప్లై విత్ ఆర్డర్స్ అండ్ దెన్ రిక్వెస్ట్ అంటే అసలు ఏదైతే కండిషన్స్ పెట్టినామో ఆ కండిషన్స్ మీరు ఫాలో కాలేదు కదా మీరు ఆ కండిషన్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత మీరు అడగండి అని చెప్పి ఆ తర్వాత మళ్ళీ సిన్స్ ద వెన్యూస్ హ్యావ్ నాట్ బిన్ ఫైనల్ ఇంతవరకు అసలు ఎక్కడ పెడుతున్నారో అని కూడా తెలియదు అంటే ఎక్కడ పెడుతున్నారో తెలియదు ఏం చేయబోతున్నారో తెలియదు దాని ధర ఎంత తెలియదు అసలు ఏంది దాని కాన్సెప్ట్ తెలియదు కానీ రెండు వందల డెబ్బై కోట్లు మాత్రం సంతకం పెట్టకుండా ఫోర్స్ చేసి రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పేది ఒకటి మనకు కనపడుతుంది అధ్యక్ష ఇది అండ్ ఆ తర్వాత జరిగినది ఏమంటే అధ్యక్ష దీంట్లో వీళ్ళందరూ కూడా అధ్యక్ష ఎవరు డాక్టర్ పివి రమేష్ గారు దాని తర్వాత శ్రీమతి కె సునీత గారు వీళ్ళందరూ కూడా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ కూడా కోట్ల వాంగ్మూలం ఇవ్వడం జరిగింది ఏమని సీమెన్స్ కంపెనీ సీమెన్స్ కంపెనీ ప్రస్తుత ఎండి ఎవరైతే ఉన్నారో ప్లస్ డాక్టర్ పివి రమేష్ గారు అండ్ సెక్రటరీ సునీత గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏమని ఇచ్చినారో వీ స్టాండ్ బై దిస్ అని ఫైల్ నోటింగ్స్ అని చెప్పేసి ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా వీళ్ళు ఏమంటారంటే మేము అమాయకులము మమ్మల్ని అనవసరంగా ఈ వీడియో ఇంతకుముందు చూపించిండేది ఎప్పుడు అధ్యక్ష జూలై ఇరవై రెండు రెండు వేల పదిహేడు ఘనంగా బ్రహ్మాండంగా తక్కువ ధర కంట తక్కువకు అసలు ఫ్రీగా చేయాల్సినవి తక్కువ బడ్జెట్ యూటిలైజేషన్ అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఇప్పుడు వాళ్ళు మనం ప్రధానమైన పని ఏమి అధ్యక్ష డబ్బులు ఎట్లా కొట్టేయాలనేది కదా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు మూడు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షలు ఓకే కొత్త రాష్ట్రము కొత్త గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్